வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்க யூஜி டிஆர்பி சோலஜில எயித் யூனிட் என்விரான்மெண்டல் பயாலஜியில அனிமல் அசோசியேஷன் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து நான் போடக்கூடிய நாலாவது பார்ட் இந்த யூனிட்ல இது நாலாவது பார்ட் வீடியோ நம்ம எப்பவுமே சிலபஸ் பார்ப்போம் நான் இன்னைக்கு சிலபஸ் போடல பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த எட்டாவது யூனிட் ஃபுல்லா எங்கிட்ட மெட்டீரியல் அவைலபிளா இருக்கு உங்க யாருக்காச்சும் இந்த மெட்டீரியல் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஃபுல் யூனிட்டும் மெட்டீரியல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ இப்ப நம்ம அனிமல் அசோசியேஷன் அப்படிங்கறதுக்குள்ள போலாம் அனிமல் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே ரெண்டு அனிமல்ஸ்க்கு இடையில இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்பீஷஸ்க்கு இடையில எப்படி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்குள்ள எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது தான் நம்ம அனிமல் அசோசியேஷன்ல வந்து பார்க்க போறோம் சோ இன்ட்ராக்ஷன் அமாங் அனிமல்ஸ் ஆர் ஸ்பீஷஸ் சாதாரணமா பார்த்தோம்னா இன் நேச்சர் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் அது இன்ட்ராக்ட் இன் வேரியஸ் வேஸ் டு ஃபார்ம் அ பயாலஜிக்கல் கம்யூனிட்டி இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பயாலஜிக்கல் கம்யூனிட்டில நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த அனிமல் அசோசியேஷனை நம்ம டூவா கேட்டகரைஸ் பண்றோம் ஒன்னு வந்து இன்ட்ரா ஸ்பெசிபிக் அசோசியேஷன் அப்படின்னா அந்த சேம் ஸ்பீஷஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே நடக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன் அதுதான் மெம்பர் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷஸ் இன்னொன்னு வந்து இன்டர் ஸ்பெசிபிக் அசோசியேஷன் இங்க வந்து வேற வேற ஸ்பீஷஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டா கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர் ஸ்பெசிபிக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆர் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் தே கேன் பி எதர் பெனிஃபிஷியல் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் டு ஒன் ஆர் போத் பார்ட்னர்ஸ் இப்போ வேற வேற ஸ்பீஷஸ்க்கு இடையில இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்கும்போது தே கேன் பி எதர் பெனிஃபிஷியல் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் ஒருவேளை அவங்களுக்கு நல்லதும் நடக்கும் தீமையும் நடக்கும் ரெண்டு பார்ட்னருக்கோ இல்ல ஒருத்தருக்கோ ஒரு அனிமலுக்கோ இல்ல ரெண்டு சைட்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லதும் நடக்கலாம் கெட்டதும் நடக்கலாம் தே அரைஸ் ஃப்ரம் த இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் அது வந்து அவங்களுக்குள்ள இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்து தான் இந்த ஸ்பீஷஸோட பாப்புலேஷன்ல எப்படி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் சோ இதுல வந்து நம்ம நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது மியூச்சுவலிசம் காம்படிஷன் பாராசைட்டிசம் ப்ரிடேஷன் கமன்சாலிசம் அமன்சாலிசம் அப்படி நம்ம சிக்ஸ் டைப்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா ஒரு தடவை பார்க்கலாம் மியூச்சுவலிசம் மியூச்சுவல் அப்படின்னா என்ன ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இடையில பரிமாறிக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் ஸ்மூத்தா நான் ஒரு பொருளை கொடுப்பேன் நீ ஒரு பொருளை கொடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மியூச்சுவலா ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல எடுத்து போல அந்த மாதிரி இங்க போத் ஆர் போத் ஸ்பீஷஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டட் அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் இங்க நல்லது தான் நடக்கும் அப்போ நல்லது நடக்குது பெனிஃபிஷியல் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பிளஸ் சிம்பல்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிப்போம் அதே இது காம்படிஷன் காம்படிஷன்னா என்ன போட்டி போடுறாங்க ரெண்டு பேர் போட்டி போட்டாங்கன்னா ஒருத்தர் தான் ஜெயிப்பாங்க ஒருத்தர் தோத்து போவாங்க அப்போ ஒருத்தருக்கு நல்லது நடக்கும் ஒருத்தருக்கு இது கெட்டது நடக்கலாம் இல்ல ரெண்டு பேருக்குமே அடிபடலாம் சோ போத் த ஸ்பீஷஸ் ஆர் ஹார்ம்டு ரெண்டு பேர் சண்டை போடும்போது ரெண்டு பேருக்கும் காயம் வருது அப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து ஹார்ம் ஆகுறாங்க அதனால அதை வந்து நம்ம மைனஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பாராசைட்டிசம் பாராசைட் அப்படின்னா என்ன நம்மளோட பாடிக்குள்ள ஒரு பாராசைட் வரும் ஒரு ஸ்பீஷஸ் வந்து பிரிடேட்டர் பிடிச்சி சாப்பிட்றவங்களா இருப்பாங்க அப்ப அவங்களுக்கு ஃபுட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு நல்லது நினைக்கும் சோ இட் இஸ் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் அதர் ஸ்பீஷஸ் ப்ரேயா இருக்கிறவங்க ஹார்ம்டு அப்ப யாரு பிடிச்சி கொண்டு சாப்பிட்டுறாங்களோ அவங்க வந்து அதுல அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்ப இங்க ஒரு பெனிஃபிஷியல் ஒரு ஹார்ம் நெக்ஸ்ட் கமன்சாலிசம் கமன்சாலிசம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இன்னொருத்தருக்கு பெனிஃபிட்டும் இருக்காது அதே சமயம் அவங்க அஃபெக்டும் ஆக மாட்டாங்க எதுவுமே நடக்காது அதுதான் கமன்சாலிசம் எதுவுமே நடக்கலன்னா அதை நம்ம ஜீரோங்கிற சிம்பிள்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் ஸ்பீஷஸ் இஸ் பெனிஃபிட்டட் அந்த அதர் இஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் நார் ஹார்ம்டு ஒருவேளை பெனிஃபிட்டும் ஆகலாம் ஹார்ம் ஆகலாம் எதுவுமே நடக்காது அது வந்து நம்ம கமன்சாலிசம் சொல்றோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அமன்சாலிசம் இங்க பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ஒரு ஸ்பீஷஸ் இஸ் harmed
பெனிஃபிட் எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஸ்பீஷஸ் வந்து அந்த இன்ட்ரா ஒரு ஈக்காலஜிக்குள்ள ஒரு ஸ்பீஷஸ் இன்னொரு ஸ்பீஷஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குது ஆனால் அஃபெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் ஒன்று தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இது வந்துட்டு அமன்சாலிசம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இந்த ஸ்பீஷஸோட சிம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா மியூச்சுவலிசம்னா பிளஸ் ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க ப்ரோட்டோ காப்ரேஷன் அப்படின்னா ரெண்டுமே பிளஸ்ன்னு சொல்கிறோம் காம்படிஷன்னா ரெண்டுமே மைனஸ் ப்ரிடேஷன்ல பார்த்தோம்னா ஒரு பெனிஃபிட் ஒரு ஹாப் பேரசைட்டிசத்துலேயும் ஒரு பெனிஃபிட் ஒரு ஹாப் கமன்சாலிசம் அண்ட் நம்ம அமன்சாலிசத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு இதுக்கு பெனிஃபிட்டாக ஆர் நார் ஹார்ம்ஃபுல் ஒருத்தர் வந்து பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க கமன்சாலிசத்துல அமன்சாலிசத்துல ஒருத்தர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க கேனமாலிசம் அப்படிங்கறதுல ஒரு பிளஸும் ஒரு மைனஸும் வரும் ஓகே இதுதான் வந்து இந்த டேபிள்குள்ள வந்து நம்ம பாக்குறோம் அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி எல்லாம் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம சப் டிவிஷன் பண்ணிருக்கோம் ஃபோரா கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நியூட்ரலிசம் நியூட்ரல்னா என்ன ரெண்டுக்கும் இல்லாமல் ஒரு நியூட்ரல் கண்டிஷன்ல இருக்கும் ஸோ நோ சிக்னிஃபிகன்ட் எஃபெக்ட் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம நியூட்ரலிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் ரெண்டுமே மைனஸா இருந்தா அதுதான் நம்ம நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்றோம் அதாவது காம்படிஷன் பார்த்தோம்னா டைரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைப்பும் இருக்குது காம்படிஷன்ல ரிசோர்ஸ் யூஸ் டைப்பும் இருக்குது அதே மாதிரி அமன்சாலிசம் கூட இதுக்குள்ளதான் வருது நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ல அப்படி பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ரெண்டுமே பிளஸ் வரும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம மியூச்சுவலிசம்னு பார்த்தோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் சிம்பயோசிஸ் அண்ட் தென் கமன்சாலிசத்திலையும் பிளஸ் இருக்கு ப்ரோட்டோ காப்ரேஷன் மியூச்சுவலிசம் இல்லைன்னா சிம்பயோசிஸ் இதையும் நம்ம பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் தான் சொல்றோம் பிளஸ் தான் வரும் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தோம்னா பவுத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா பேராசைட்டிசம் அண்ட் ப்ரிடேஷன் இது ரெண்டுலேயும் பிளஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் இப்படி நம்ம இதில் இன்ட்ராக்ஷன்ஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் இதில் எல்லா டைப்பும் ஒரே வீடியோவில் போட முடியாது இதில் பாதி வந்து இந்த வீடியோலையும் பாதி வந்து அடுத்த வீடியோலையும் வந்துட்டு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிம்பயோசிஸ் இல்லைனா மியூச்சுவலிசமாக பார்க்க போகிறோம் மியூச்சுவல் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு பார்ட்னர்ஸும் வந்து பெனிஃபிட் ஆவாங்க ரெண்டு ஸ்பீஷஸும் பெனிஃபிட் ஆகிறது தான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இட் இஸ் அன் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வேர் போத் ஆர் ஈக்குவலி பெனிஃபிட்டட் நோ ஒன் இஸ் ஹார்ம்டு இங்க ரெண்டு ஸ்பீஷஸும் ஈக்குவலாக பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க அந்த யாருமே வந்து ஹார்ம்ஃபுல் பாதிக்கப்படுறது கிடையாது Mutualism with continuous contact. அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம பெர்மனன்ட் கான்ட்ராக்ட் காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ஆப்ளிகேட்ரி ஆர் கம்பல்சரி ரெண்டு பேருக்கு இடையில கண்டிப்பா அந்த கான்டாக்ட் வந்து பெர்மனண்டா இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைசோபியம் அண்ட் லெகுமினஸ் பிளான் லெகுமினஸ் பிளான் அதோட அவரை குடும்ப தாவரத்துல பார்த்தோம்னா வேர் முடிச்சுகள்ல இந்த ரைசோபியம் வந்து எப்பவுமே இருக்கும் ரெண்டு தனித்தனியா பிரிவதே கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்துறது இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது தான் நடக்கும் லெகுமினஸ் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் கிடைக்குது இந்த ரைசோபியம் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை வந்து பிக்ஸ் பண்ணி லெகுமினஸ் பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்குது அட் த சேம் டைம் இந்த ரைசோபியம் வந்து இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட்ல வந்து லேவ் பண்ணுது இப்படி ரெண்டு பேருக்குமே பெனிஃபிட் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கே இன் லிச்சன்ஸ் லிச்சன்ஸ்ல வந்து ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கே ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே இருப்பாங்க அதே மாதிரி மைக்ரோரைசா அப்படிங்கிற ஃபங்கஸும் ஆஞ்சஸ்பர்மிக் ரூட்டும் ஒன்னாவே இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஜூ குளோரலா இன் ஹைட்ரா ஹைட்ரா மேல ஜூ குளோரலாவே இருந்துட்டே இருப்பாங்க டெர்மைட்ஸ் அண்ட் ட்ரைகோனின்பா செல்லுலோஸ் டைஜஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இது ரெண்டும் ஒன்னாவே இருப்பாங்க அதே மாதிரி சி அனிமோன் ஆடம்சியான்னு சொல்லக்கூடிய அதோட நிக் நேம் ஆடம்சியா ஸோ சி அனிமோன் ஃபவுண்ட் ஆன் ஷெல்ஸ் ஆஃப் ஹெர்மிட் கிராப் ஹெர்மிட் கிராப்புக்கு மேல அது மேலேயே இந்த சி அனிமோன் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே அப்போ இது வந்து மியூச்சுவலிசத்திலையும் இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் கமன்சாலிசத்திலையும் பார்ப்போம் பட் மியூச்சுவலிசம் தான் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் யாருக்கும் யாரும் எந்த ஹார்ம்ஃபுல்லும் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஓகே இதுதான் வந்துட்டு மியூச்சுவலிசம் இன்னொரு மியூச்சுவலிசத்தில் பார்த்தோன்னா விதவுட் கண்டினியூஸ் காண்டாக்டாக இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி பார்த்தது பெர்மனண்டாக கண்டினியூஸ் காண்டாக்ட்லேயே இருப்பாங்க இது பார்த்தோன்னு
எந்த ஹார்ம்ஃபுல்லும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது இல்லை அதே மாதிரி குரொக்கடைல் பேர்ட் அண்ட் குரொக்கடைல் குரொக்கடைலோட மவுத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் எல்லாம் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடும் அட் சேம் டைம் குரொக்கடைலுக்கு டீத் எல்லாம் வந்து கிளீன் ஆகிக்கும் ஃபிளார்ஸ் அண்ட் ஹனிபி ஃபிளார்ஸுக்கு வந்து ஆர்டிபிஷியல் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் அட் த சேம் டைம் ஹனிபிக்கு ஃபுட்டு கிடைச்சிக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது கண்டினியூஸா இவங்க ஒன்னாவே காண்டாக்ட்ல இருக்க மாட்டாங்க இப்படி மியூச்சுவாலிசத்துல நம்ம டூ டைப்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்க கமன்சாலிசம் கமன்சாலிசம் அப்படின்னாக்க அங்க வந்துட்டு ஒரு பிளஸும் ஒரு மைனஸ் ஒரு ஜீரோவும் இருக்கு கமன்சாலிசம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீஷஸ்க்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குது அதுதான் பிளஸ் இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா நோ பெனிஃபிட் ஆர் ஹார்ம் இங்க எதுவுமே நடக்காது பெனிஃபிட்டும் இல்ல ஹார்ம்ஃபுல்லும் இல்ல சோ திஸ் இஸ் த இன்ட்ராக்ஷன் இன் விச் ஒன் ஸ்பீஷஸ் பெனிஃபிட் அண்ட் த அதர் இஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் நார் ஹார்ம்டு ஒரு ஸ்பீஷஸ்க்கு பெனிஃபிட் இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு பெனிஃபிட் இல்லனா ஹார்ம் எதுவுமே நடக்காது சோ தி ஃபினோமினா வேர் ஒன் ஆர்கானிசம் பீங் பெனிஃபிட்டட் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் அதர் ஒருத்தருக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குது நல்லது நடக்குது இன்னொருத்தருக்கு எந்த பாதிப்பும் பண்ணாமையே ஒருத்தருக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெனி ஆஃப் த பாக்டீரியா லிவிங் இன் த ஹியூமன் லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் Feeding on undigested food without harming the host are called commensal. We have a stomach full of pathons. There are a lot of bacteria in our stomach. We have a lot of undigested food in our stomach. We have a lot of undigested food in our stomach. We have a lot of undigested food in our stomach. This is one example. இப்ப ஒரு ஸ்பீஷஸ் பெனிஃபிட் இன்னொரு ஸ்பீஷஸ் பார்த்தோம் சொன்னாக்க பெனிஃபிட்டும் கிடையாது ஹார்ம்ஃபுல்லும் கிடையாது இது வந்து கமன்சாலிசம் சோ தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கமன்சாலிசம் கமன்சாலிசத்துல பார்த்தோம்னா டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து எட்டோ கமன்சாலிசம் இன்னொன்னு வந்து எண்டோ கமன்சாலிசம் அப்படின்னு டூ டைப்ஸ் ஆ வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் எட்டோ கமன்சாலிசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹியர் த கமன்சாலிசம் லீவ்ஸ் ஆன் த பாடி ஆஃப் அதர் பார்ட்னர் விச் மே பி கால் ஹோஸ்ட் எட்டோ அப்படின்னாலே இன்னொரு ஹோஸ்டுக்கு மேல உட்காந்துட்டு இருக்கு லீவ்ஸ் ஆன் த பாடி ஆஃப் அதர் பார்ட்னர் இன்னொரு ஸ்பீஷஸ்க்கும் மேல இருக்கும் ஆன் த பாடி So, which may be called host. That is why we call host. What is the endocomensalism? Endo means the meaning. So, here the commensalism lives within the body of the host. This is the host of the body. That is why we call endocomensalism. Let's talk about these examples. First example is E. coli. This is endocomensalism. This is our intestine. We all know about bacteria. That is the epiphytes. This is the ectocomensalism. This is the vanda tissue. பிளான்ட்டுக்கு மேல வெலாமன் சொல்லக்கூடிய டிஷு வந்துட்டு இருக்கும் அண்ட் தென் பேசிக்லாடியா இது வந்து ஒரு கிரீன் ஆல்கே இது வந்து இட் லீவ்ஸ் இந்த டிஷு ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டட்டல் ஃப்ரெஷ் வாட்டரோட டட்டலுக்கு மேல இருக்கும் அதனால இது வந்து ஒரு எண்டோ கமன்சாலிசம் அண்ட் தென் சக்கர் ஃபிஷ் அது வந்து எக்கனஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இந்த எக்கனஸ் வந்து இந்த ஷார்க்கு மேல இந்த சக்கர் ஃபிஷ் வந்துட்டு இருக்கும் அண்ட் தென் டார்சல் சக்கர் மாடிஃபைட் டார்சல் ஃபின் இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து அதே மாதிரி பைலட் ஃபிஷும் ஷார்க்கும் ஒன்னா இருக்காங்க இங்க பார்த்தோம்னா நோ சக்கர் பட் ஃபாலோஸ் பேக் டு ஷார்க் ஷார்க்கு பின்னாடியே போகும்போது இந்த ஷார்க் போறதுல நிறைய ஸ்மால் ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து அதுக்கு கிடைச்சிக்கும் ஏன்னா பைலட் ஃபிஷ் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் கார்னிவரஸ் ஃபிஷ் பைலட் ஃபிஷ் வந்து யூஸ்வலி கேதர் அரவுண்ட் ஷார்க் ரேஸ் அண்ட் சீ டட்டில் அதுக்கு பின்னாடியே தான் இருக்கும் ஃபுட்டுக்காக அதே மாதிரி பினோதஸ் மேக்குலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீ கிராப் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மசில்ல வந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கமன்சாலிசத்துக்கு எக்ஸாம்பிளா பாக்கிறோம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது நெகட்டிவ் இன்டராக்ஷன் நெகட்டிவ் இன்டராக்ஷன் அப்படின்னா ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில ரெண்டு பேருமே ஹார்ம்ஃபுல் பாதிக்கப்படுவாங்க தீமை அடைவாங்க அதனாலதான் நம்ம மைனஸ் மைனஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் காம்படிஷன்ல சோ இன்டர் ஸ்பெசிபிக் காம்படிஷன் is a potent force in organic evolution in the madri rendu perukku edaila nadakkudiya sandai nalai da oru tharu arinju poi inna oru tharu vandu and idhula nadu meembadanum abdingiradukaga oru new species of form aaguvaanga so ipdi da vandu organic evolution la vandu solranga yaar valimiya irukkaangalo avanga da next generation ku povaanga abdin solli so and organic evolution vandu ipdi da vandu form aagi irukku so competition is a process in which fitness of one species அது வந்து நம்ம ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபிட்னஸ் ஆஃப் 
one species is significantly lower in presence of another species rendu per sanda podumbodhu yaar oru ther higher a irupanga oru ther lower a irupanga so competition generally occurs when closely related species compete for the same resource oru vela adu food ka irukalam or shelter ka irukalam ipdi edho or reason kaga ore maadhiri close a related irukka koodiya species kedaila mattum da indha mari competition vandu adhigama irukum so competition occurs in abundant resources also nariya kaga nadakkum for example in interference competition the feeding efficiency of one species is reduced due to the interfering and inhibitory presence of other species even if resources are abundant oru vela food pattama irukiradunala avangaloda thevai vandu koraiva irukiradunala mattum sanda podadhu thevai resources vandu avangalukku adhigama irundhalum avangalukulla competitions vandittu nadakkum so competition between two species result in dying of one species rendu pay sanda potukittukumbodhu adoda kadasiyila mudivu vandu oru tharu vandu setthu poiruvaanga so forces one of the species to live elsewhere switch over another kind appo oru rendu per kadala continuous ah rendu species kadala sanda potukite irukumbodhu oru ther vandu continuous ah illamiye poiruvaanga competition for light nutrient and space is severe between organisms growing in the same area or same niche ore edathil irukkuriyavanga indha reasons kaga vela fight pannikuvaanga competition occurs between individual of the same species is called intraspecific competition ore species ku edaila sanda nadapichen sonaka adha vandha nama intraspecific competition appdinu solluvom adhe mari competition between different species ku edaila competition sanda potukittaanga appdina adha vandha nama intraspecific competition appdinu solrom so among competition of two species cannot coexist in same niche appo rendu species ku edaila sanda nadandukitte irundhuchuna avangalala ore place ore habitat la romba naal needikka mudiyadhu adoru adoda result da vandu or plus or minus illa na rendu me minus rendu peru sanda potu setthu polam illa oru per veerod undu oru ther setthu pogalam so one species can eliminate the other or the competition between the two species both attack each other and eliminate rendu peru sanda potu oru ther eliminate panniralam illa na rendu peru me eliminate aayiralam ஓகே இது இந்த இதோட நான் இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்றேன் அதர் டூ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க நீங்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க அதே மாதிரி இந்த யூனிட்டோட மெட்டீரியல் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னாக்க நீங்க நான் கொடுத்திருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ